Hi guys, uh, magandang araw sa inyong lahat at welcome ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ang topic natin is paano bumasa ng electrical plan. So ang tanong, ano nga ba yung electrical plan guys? So ang electrical plan ay isa sa mga mahalagang plano na kung saan pinapakita dito ang buong detalye ng ating layout, ng ating mga ilaw at power layout ng ating mga convenience outlet. So sa mga tuwid guys, at uh, Makikita natin dito sa ating electrical plan kung saan nakalagay yung ating mga saksakan o mga ilaw yung sa kanyang mga position. So ngayon guys, uh, meron tayong 7 dimension na nakasaad dito sa ating electrical plan. So una, meron tayong general notes and specification. Ikalawa, meron tayong legend. Ikatlo, meron tayong riser diagram. Ikaapat, meron tayong schedule of loads. Ikalima, meron tayong location plan, ito yun, decide kaanim, meron tayong lighting layout at ang ikapito, meron tayong power layout so ngayon guys, ay papaliwanan ko sa, inyo, sa inyong guys yan, individual so bibigyan ko lang kayo guys ng mga mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman sa ating plano so dito guys sa general notes and specification, nakasaad Una, all electrical works here shall be done in accordance with the provisions of the Philippine Electrical Code and shall comply with the rules and regulations of the local government's authorities concerned in the enforcement of electrical laws and ordinance and the requirements of the local electric utility company. So, sa madaling salita guys, kailangan lang natin sundin si PEC. Sino ba si PEC? Si PEC is si Philippine Electrical Code. So, sundin lang, yung, at, so, sundin lang natin yung kanyang mga rules and regulations and mga requirements. Next, service entrance to the project shall be 220 volt single phase 2 wire plus ground wire and 6 third. So, ibig sabihin guys, yung ating uh, service provider guys, 220 volts lang yung kanyang ipoprovide sa ating building. So, sa ating bahay. So, single phase lang siya. So, ano ba yung single phase? Single phase, ito yung connection sa ating lugar kung kayo ba line to neutral or line to line. So, dito guys sa amin is line to neutral. So, 2 wire lang siya. Mali, yung isang linya is line 1 yung isang neutral so 2 wire plus ground wire and 60 hertz ibig sabihin guys sa ating main line guys ah, meron tayong dalawang wire tsaka isang ground wire so ibig sabihin meron tayong line 1 neutral tsaka ground wire yun yun, yun guys number 3 type of wiring installation shall be done in the rigid steel condo with hot devalvonized small steel code for service and PVC to all brands rigid wiring so ibig sabihin guys ang ating ang um, Ang ating conduit lang is sa main line is RSE. Doon lang sa main line guys, yung RSE natin. Yung RSE guys is rigid steel conduit. Kung saan ito yung uh, galvanized small steel coat. So ito yung bakal na, tu tu bakal na tubo guys. Kung mapansin nyo. And PVC to all branch circuit wiring. So lahat raw ng gagamitin natin sa ating building is PVC na guys. Ibig sabihin guys ng PVC is polyvinyl conduit. So ito yung kulay orange guys. Okay, number 4. Unless otherwise specified of on the plan minimum size of wire to be used shall be number 3.5 mm square TH, HHN type in 15 mm PVC. Ibig sabihin guys, ang uh, minimum sukat na wire na gagamitin natin is 3.5 mm. So, ang 3.5 mm guys is a number 12. Sa, sa kanyang tubo is 15 mm. So, equivalent of 1 half to guys yung 15 mm sa ating PVC natin lalagay. All electrical equipment to be used shall be equipped with a proper adequate grounding system. So, ibig sabihin guys, uh, yung ating mga devices na gagamitin is naka-proper grounding. So, ano ba yung mga gagroundings sa natin? Ito yung mga SPU natin, yung mga special purpose outlet. So, may mga groundings yan. So, kailangan natin i-ground ng tama dito sa ating main breaker. So, yung, so, yung ating mga groundings is nandito is nakalagay sa ating mga breaker meron tayong mga terminal doon na nakadesign para sa ating groundings guys so guys meron tayong itong mountain heads so sa mountain heads guys dito natin makikita yung mga standard na taas na pinurvide ni Philippine Electrical Code para sa ating switch at saka sa outlet so dito sa ating light, lighting control switch so ang taas natin ng ating pintutan or switch is 1.48 meter above finish from floor line so ibig sabihin guys uh, simula ro sa finish line pataas taas natin ng ating pin, ng ating switch is 1.48 meter so 
Kapag kinonvert natin sa centimeter ito, ito ay magiging 148 centimeter guys kung makikita natin. So kasi ang 1 meter guys is equivalent of 100 centimeter. So ito yung guys, papakita ko sa inyo, yung taas guys, inches, yung ibaba is centimeter. So ang sabi dito sa ating lightning control switch is 1.48 meter. So ibig sabihin guys, 148 centimeter. Ayan guys, uh, ganito, kat ganito kataas guys yung ating switch. Simula sa flooring, pataas. Kasi guys, yung 100, yung 1 meter natin guys is equivalent of 100 centimeter. Lagi natin tatandaan kapag sa ating ano, metro. And then, uh, convenience outlet is 0.30 meter above finish from floor line. Ibig sabihin guys, yung ating outlet naman is 0.30. So, ibig sabihin... Equivalent of 30 cm Ang 0.30 rito Yan 0.30 cm So Ganyan lang guys Kataas yung ating Outlet So guys Yung ating special purpose outlet As required by equipment serve Ibig sabihin guys Bigyan ko lang example Yung SPU natin Yung special purpose outlet natin Ito yung mga saksakan Tulad ng aircon So si aircon guys uh, Ididepende natin guys Yung kanyang saksakan Sa kanyang aircon Kung gano kataas yung kanyang aircon ganun din kataas yung ating saksakan so depende yan guys sa gusto ng ating customer kung gano example lang yun guys so sa panel board natin guys is 1.5 meter above finish floor line or as directed by the field condition ibig sabihin guys itong panel board na to so 1.50 raw yung kanyang taas simula raw sa flooring pataas so itong 1.5 50 guys, uh, ito ay based on sa experience ko guys, hindi ito nasusunod kasi yung ating mga dinesign na breaker, minsan kasi sobrang lalaki, and then uh, matataas pa ang nangyayari guys, uh, ang ginagawa ko nag-a-adjust ako pababa, kasi minsan sobrang lalaki ng ating breaker is hindi na natin kayang abutin so nahihirapan tayo mag-wiring so, itong 1.50 meter is nababago to guys hindi uh, ko ito nasusunod minsan pero hanggat maaari, kung kaya nyo namang ano yan, kung anong binigay ni Philippine Electrical Code, so sundin nyo na lang ito. So, number 7. All electrical materials to be used shall be brand new and approved type for both location and purposes. So, lahat daw ng gagamitin ng materials natin is lahat brand new. So, hindi tayo pwedeng gumamit dito ng mga reuse materials. Yung mga second hand na, so hindi pwede yun. Kailangan lagi is brand new. So, Number 8, all duty works herein shall be under the direct supervision of a duly licensed professional electrical engineer, registered electrical engineer, or a registered master electrician. So guys, lahat, lahat ng gagawin natin, so kailangan doon inspeke ni na professional electrical engineer, registered electrical engineer, and registered master electrician. So sa ito guys, yung mga ginagawa ko about sa mga elektrika, lahat yung pag-wiring ko. So minsan, ang nag-inspect na lang nito is yung ating mga project engineer. Pero guys, siya na rin, kasi minsan nakakalam lahat ng plano dito sa ating building. Kasama na rin yung mga electrical na rin. So alam na rin yan ni, ni project engineer, tsaka nung ating foreman. So doon na lang tayo magtatanong kung tama ba yung ginagawa natin o hindi. So next ko papalawa na guys, legend. So sa legend natin guys, uh, pinapakita lang dito guys yung mga symbol sa ating electrical plan. So madali lang natin itong matatandaan kasi meron tayong ano ito, pattern yung ating legend. So example natin guys, ito, itong ating service entrance cup. So ito siya guys, o na ito uh, sa ating uh, riser diagram siya. So yung ating uh, met meter, yung ating service kilowatt meter, so na ito yung kanyang ano, uh, symbol dito sa ating riser diagram so mas lahat ng gagawin nyo guys kapag kayo medyo hindi naintindihan yung mga symbol natin guys tulad nito sa ating mga outlet yan yan guys outlet guys yan mga outlet yan so dito tayo titingin sa ating legend so sa legend naman naka design naman lahat dito eh so sa legend guys meron tayong panel board so may panel board natin ito, ito sya guys oh ito naka design sya dito yan halos kapares din Uh, duplex convenience outlet weather for convenience outlet range outlet refrigerator refrigerator outlet oven outlet. so guys itong mga ito guys para sa outlet pare pares lang yan saksakan kaya lang nagkaroon ng iba't ibang pangalan kasi nakadesign sa ating plano kung saan nakalagay yung ating mga appliances kung saan nakaposition kaya naglagay sila ng mga gantong tanda in duplex convenience outlet weather for convenience etc yan 
Ganun lang guys. So, next tayo is ating lightning layout. So, sa lightning layout guys, ang mga dito guys, pinapakita lang dito yung mga position nating position ng ating mga ilaw kung sa kisa ba siya o sa wall. So, ito guys, kung, maki, kung, kung makikita nyo, yan. So guys, yan ay ilaw yan, ilaw. Yan, marami siyang ilaw yan. Bale, sis, buong kwarto to, malaki to, ang dami niyang ilaw. Yan. So, ilaw, ilaw lahat yan guys. Yan. Ayan lang, ayan lang yung lighting layout pinapakita lang guys sa atin yung position niya kung sa ceiling ba or sa wall. Next is ating power layout. So ganun din guys yung sa ating power layout. Uh, pinapakita lang dito guys yung mga proper position ng ating convenience outlet sa ating bahay or sa ating buildings yung mga ginagawa natin. So ayan guys oh. So ito yung proper position natin. So mga poste to guys, yan, mga poste yan so yung outlet natin guys, nakaposition sa gitna siya ng poste, yan, sa gitna siya ng poste, yan, sa gitna siya ng poste guys, yan next is uh, location plan, so sa location plan guys, uh, dali lang siya, so sa location plus sa location plan is pinapakita lang dito guys yung actual working area natin, kung saan lugar ba So dito kalagay dito is yung project niya. This site is Marlika Highway Barangay Panikian, Gumawa Quezon. So dito sa amin lugar ito, sa tabing highway lang daw siya, guys. Malapit. So yung kanyang location dito is medyo malabo, guys. Ito, ito yun, oh. Ayun. So along the highway lang yung uh, yung ating gagawin. Ayun. So ngayon, uh, next tayo ngayon, guys, sa ating ano, ito yung pinakamahalaga, guys, eh. Yung ating schedule of loads sa ating breaker. So guys, uh, ito lagi yung tatandaan to ha, hindi makakalimutan. So guys, uh, dito sa ating load schedule, so meron tayong uh, circuit number uh, 1 2 3 and 10. So sa ating pictorial diagram ng ating breaker, so ito siya guys oh. Ito, ito yung breaker natin para sa ating LP or lighting panel. So yung lighting panel natin, meron siyang 10 branches. So 1 2 3 and 4 hanggang 10. So tama siya 1 2 3 and 10. So sa unang circuit natin or sa unang branchor natin meron tayong 20 LO so ibig sabihin ito yung ay 20 ilaw na nakababa dito sa ating branchor na so other so yung pangalan yung lighting layout ayan guys so meron tayong BA per circuit volt so 220 so yung 80 natin guys is uh, ampere to 20 ampere so dito guys tumali ka to guys itong wire wire tsaka conduit so so, so wire natin guys uh, nakadesign sya sa tatlo 3-3.5 mm square THHN so ibig sabihin guys tatlong wire daw yung para sa lighting outlet so since na ang ating ilaw naman is walang grounding so dalawa lang sya kalimitan di ba guys so line 1 tsaka line 2 lang o line 1 or neutral po neutral guys so sa conduit natin guys is 15 mm PVC so ang 15 mm natin is 1 half sa ating conduit So ganoon din siya dito sa ating convenience outlet. So sa convenience outlet natin is sa number 5 na siya naka, naka top. O, so meron siyang anim na anim na outlet. Yan guys, anim na outlet to. So dito naman sa ating wire, tsaka conduit is dalawang 5.5 mm tsaka isang 3.5 mm. So ang gagamitin nating sukat sa ating outlet is 5.5. So number 10 na yun guys, equivalent din sa number 10. So wala naman tayong groundings, 3.5, wala na yun guys oh, So 2 wires lang tayo Depende na lang guys kung special purpose outlet yung ating lilinyahan So kailangan talaga guys natin, natin Kailangan talaga natin guys yung proper grounding nya So guys, uh, the same lang din sya ng ating PP So ibig sabihin ng PP is uh, power panel So lagay dito lighting panel So mali lang ito ng ano, type Power panel dapat to And then, yan, ayos lang din Harus kaparehas lang din sya Pwede, design din ng breaker. So, dito proceed tayo dito guys sa ating riser diagram. So, riser diagram guys, dito natin makikita guys yung pinakang dinaana ng ating service provider mula sa ating, mula sa poste. So guys, yung ating MCB pala guys, wala siyang ano, uh, tawag dito. Pictorial diagram. So, inano ko na, dinrowing ko na lang siya para maintindihan nyo guys. MCB yung main circuit breaker natin So dapat MCB to MCB nakalagay rito yung mali lang siguro yung type nito So guys ito siya guys So yung pinakang main natin So meron tayong 16080 So masyadong 
sobrang laki guys nung ating uh, ampere na dadali na, na supply dito sa ating ano main breaker so 160 80 ampere o 2 pole is ibig sabihin dalawang wire so sa ating main breaker ah, meron meron siyang 5080 so ito yung, yung 5080 natin para dito yung sa ating lighting panel kasi 50 ampere yung kanyang branch circuit pinakang main so yung ikalawa naman sa ating lighting power panel guys so meron so naka-design din siya is 125 ampere so ang laki talaga guys ng ampere so malaki to malaki ang load schedule nitong building na to next is oh so guys ito nga papaliwanag ko na guys so may post tayo rito so papasok yung service entrance so sa meter diretso rito sa ating MCB so sa MCB guys sa main circuit breaker siya yung magdi-distribute ng supply para dito sa ating lighting panel tsaka sa ating power panel so yung ating wire na gagamitin guys sa main line is 2 100mm squared THW so guys ito yung mga malaking wire na to guys so ang So ito yung mga hindi na ito nakakahon guys So parang naka spool na to Kung alam nyo yung spool Yung naka ano na sa kahoy Naka roll na Tsaka isang 22mm So 22mm is equivalent number 4 Sa ating wire gauge Sa ating wire gauge number guys And then uh, Yung ating routing guys is uh, 120 uh, Is 22mm din guys So ano lang din num uh, Number 4 siya guys sa ating wire gauge tapos yung ating feeder guys so ito guys so yan kung makapos yung guit na yan so yan naka guit so so guys ang feed gagamit tayo guys dyan ng feeder so sino ba si feeder so si feeder lang naman guys yung yung mag yung gagamitin nating wire para masupplyan itong ating lighting panel tsaka itong power file kasi guys ang sukat ng ating So guys, ang sukat ng ating feeder is 38mm. So ang 38mm is equivalent of number 1 na to guys. Malaki na to kasi hindi tayo pwedeng mal gumamit ng maliit na wire, maliit na wire dito kasi malaki yung kanyang ano, load schedule. So number 1 na wire 'yon and 14mm DW so sa ground, tsaka isang groundings na 14mm. So si 14mm is number 6 guys. Ayun, number 6. The same lang din ng ating power panel guys. Oh. Yun lang guys. So guys, hanggang dito na lang guys. Sana may naintindihan kayo. So sa mga hindi pa nagsusubscribe, so subscribe na kayo and click the notification bell para lagi kang updated sa aking video. Guys, and maraming salamat sa inyo and God bless. Thank you.